Welcome to Fakutsoft. Our aim is to spread knowledge and make people more aware. अभी तक हमने जो देखा वो हमारे पास शेलो डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क से जिसमें हमारे पास मल्टीपल लेयर्स नहीं थी इससे मुराद क्या ले रहे हैं कि हमारे पास इनपुट डाटा है हमारे पास आउटपुट डाटा है हमने एंट्रोपी फाइंड आउट की कि वो डाटा अच्छा है या नहीं है उसके बाद हमने उसे ऑप्टिमाइजेशन की अगर इस सारी चीज़ को मैं ड्रा करना चाहूँ तो मैं भी थोड़ी देर तक ड्रा करके दिखाता हूँ क्या है लेकिन इस मॉड्यूल में बेसिकली अब हम क्या देखेंगे हम अपना पहला डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर बनाएंगे और वो बड़ा आसान होगा आसान कैसे होगा आसान ऐसे होगा कि हम चाहते क्या हैं हम चाहते ही हैं कि हम एक नॉन लीनियर फंक्शन बनाएं और नॉन लीनियर फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए इट शुड बी कम्बिनेशन ऑफ लीनियर फंक्शन क्यों करना चाहते हैं क्योंकि लीनियर फंक्शन जो है उसे कंट्रोल करना आसान है कम्प्लेक्सिटी उसकी कम है कंपटिशनल उसकी आसान है तो हम मल्टीपल लीनियर फंक्शन को कम्बाइन करेंगे इन सच अ वे कि वो नॉन लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें अब यहाँ पे थोरेटिकली जो हम बात करने लगे हैं वो हम ये करेंगे कि हम अपने लीनियर डाटा को लेंगे और उनके दरमियान कोई एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस मॉड्यूल में जो एक्टिवेशन फंक्शन है दैट इज कॉल्ड रेलो रेलो से मुराद है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट अब ये सेल्फ क्या है इस पर भी हम डिटेल देखते हैं लेकिन लेट से इस मॉड्यूल के अंदर थोड़ा सा फोकस करते हैं अभी तक हमारे पास क्या था हमारे पास एक था इनपुट वेरिएबल फिर मैं कुछ कहता हूँ कि हमारे पास हैं कुछ ब्लॉक्स लेट से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स को डब्ल्यू से और फिर यहाँ पे मेरे पास है बी जिसके अंदर मैं प्लस कर रहा हूँ एक्स के अंदर डब्ल्यू एक्स के अंदर वैल्यूज को प्लस बी की और ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है वाई आउटपुट ये वाई जो है ये हमारे पास जाती है सॉफ्ट मैक्स लेयर में ये सॉफ्ट मैक्स फंक्शन में और फिर हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग या लेबर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं जिसको हम कह सकते हैं वन या जीरो की फॉर्म में ये हमारा टोटल आर्किटेक्चर है लेकिन अब यहाँ पर हम ये जो टर्म जो कह रहे हैं ये हम कह रहे थे ये हमारा शेलो लेयर uh, है इसके अंदर कोई डीप लेयर्स ऐड नहीं हुई अब हमने सिंपल क्या करना अगर मैं ये कहूँ मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा x था और ये w जो था ये मल्टीप्लिकेशन साइन है ऑफकोर्स इनके दरमियान बेशक बाहर रख दें और ये प्लस b जो है और ये जो हमारी आउटपुट लेयर है यहाँ पे y वाली इन दोनों के दरमियान में अगर एक और फंक्शन डाल दूँ जिसके लिए मैं कहता हूँ लेट से रेलो का अगर मैं फंक्शन कहता हूँ रेलो का फंक्शन की शेप कुछ इस तरह से होती है इससे मुराद होता है कि छोटी वैल्यूज के लिए जीरो और बाकी वैल्यूज के लिए वो अपनी सेलेक्चुअल पोजीशन रखता है तो इसको यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रेलो का आर ई एल यू रेक्टिफाइड ली रहा यूनिट ये क्या है इसकी डिटेल अब थोड़ी देर तक हम देखते हैं और मैं फिर क्या करता हूँ कि इसको मैं कर देता हूँ डब्ल्यू वन बी वन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेलो के बाद एक और लगा देता हूँ डब्ल्यू टू और इसको मैं अगर रब कर दूँ पहले और इसको W2 और यहाँ पे B2 और फिर यहाँ पे मैं आउटपुट कर दूँ Y अब क्या हुआ हमारा हुआ ये दोनों जो है ये लीनियर है ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है जबकि रेलो इट जो है वो लीनियर नहीं है अब हम क्या करें इन दो लीनियर्स को कंबाइन करें रेलो के साथ और ये जो ओवरऑल फंक्शन बन रहा है ये ओवरऑल प्रोसीजर बन रहा है दिस इज नॉन लीनियर तो ये क्या करेगा लीनियर फंक्शंस को यूज करते हुए हम नॉन लीनियरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं ये हमारा पहला डीप लर्निंग का एक आर्किटेक्चर है जिसके अंदर मैं फिर रिपीट करता हूं हम कर क्या रहे हैं कि हमने सिंपल ये किया है कि दो लीनियर्स लिए L1 और L2 और इनके दरमियान हमने एक एक्टिवेशन फंक्शन जो इस केस में रेलो रखा है इसको रखा और हमने एक नॉन लीनियर फंक्शन बना लिया इसी तरह हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल रेलोज लगा सकते हैं मल्टीपल के दौरान अब होगा क्या ये जो रेलोज हैं इनके भी कैसे नॉन लीनियरिटी कैसे इंट्रोड्यूस होगी लेट से ये L1 है और ये L2 है लेट से मैं कहता हूँ ये एक लीनियर फंक्शन है लेट से रेलो है ये इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ एक और रेलो ले सकता हूँ एक और रेलो ले सकता हूँ एक और रेलो ले सकते हैं एंड सॉन तो ये हमारे पास क्या होगा इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं हम उसे कहते हैं एच एच से मुराद नंबर ऑफ रेलो उसके हम कितने रेलोज लगा रहे हैं अगेन हमारे पास पैरामीटर्स क्या बने हमारे पास कितने लीनियर फंक्शन है एल वन एल टू एंड सॉन और हमारे पास कितने रेलोज उनके दरमियान हम लगाते जा रहे हैं तो ये हमारा एक डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क बनना शुरू हो जाता है जो नॉन लीनर डाटा के लिए भी परफॉर्म करना शुरू कर देगा अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि क्या ये जो हमारे पास डीप लर्निंग का हमने इस तरह से बात की नॉन लीनिटी वाली क्या ये हमारे ह्यूमन के ब्रेन के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है इसमें तो आंसर इसका यस है कैसे किया जा सकता है ये आपने अब देखना है हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट वो ये है कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन लीनियरिटी टू नॉन लीनियरिटी इज डेटी रिलेटेड टू ह्यूमन न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम यानी कि जो ह्यूमन का ब्रेन है जो वो सोचता है 
उसको कैसे इसके साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं या कैसे मैप कर सकते हैं कैसे कंपेयर कर सकते हैं तो अगेन मेरा बिल्कुल आसान सी जो इस स्लाइड के बाद असाइनमेंट है वो क्या है कि आपने ये देखना है कि जो हमने रेलू रखा और लीनियर से नॉन लीनियर में कन्वर्जन कर रहे हैं वो कैसे ह्यूमन ब्रेन सिस्टम के कंपेरेबल है उसमें कैसे कम्प्लेक्सिटीज आ रही होती हैं क्या वो भी बेसिक लीनियर सिस्टम होता है और फिर उसको नॉन लीनियर किया जाता है या कैसे वो परफॉर्म करता है 